，杨子瘦到我差点没认出来。裤子都乐出褶皱了，机场穿搭很吸睛。杨子在时尚圈里不算是非常纤细的女明星，有的时候甚至会给人一种身材臃肿的感觉，让人觉得她比较胖。但是看了他的机场照后，瘦到我差点没认出来，裤子都乐出褶皱了。机场穿搭很吸睛。本期可可就以杨子为例子，为大家带来显瘦的穿搭技巧。这些穿搭技巧也很值得微胖女生去借鉴。黑色对于大部分人来说都不陌生，传统黑色系拥有明显的显瘦优势，但相比较于其他色系来说也偏暗调。经典黑色有好处，当然也有不足的地方。想要穿好黑色，对于服装的选择以及款式的挑选就显得格外的关键。女性穿黑色，无论是用心搭配还是普通穿，都要注重一下个人状态，减少素颜的几率，能够让你的黑色打破枯燥，避免精神暗沉。黑色系可涉及的范围很广泛，除了内搭之外，也可做外套或者是夏装，几乎每一个方面它都能够毫无突兀的驾驭起来。冬季穿黑色，多用口红或者是其他色系的单品来进一步协调最佳，视觉上不会失去平衡感。归属中性色的白色系和黑色系，在冬季的穿搭中是最适合做叠搭的，和其他颜色的单品组成叠搭模式，这样穿出来既能够增加保暖效果，同时又能起到优化自我的作用，减少大面积的黑色，这样使得色彩呼应度和造型明艳度都提高了。款式没选对，经常会让黑色背了锅。往往女性的穿搭老气，并非都是颜色的问题，可能极大方面还来自于单品的整体设计。符合年轻女性的黑色单品，要适当的扩大宽度，宽松感足了，那么风格也会随之的提亮，自然上身高级感就好了不少。款式的宽度选择会影响整体的形象发挥，在一套穿搭中，如果忽略了服装的线条和宽松度，那么穿出来的造型难免会有失细节，也很难达到你需要的样子。像这样的黑色外套，在穿搭时，对于内搭的选择应该修身一些，由此宽紧结合更高效。冬季服装会偏多，在穿搭时总因为协调的不好而导致造型普通。其实多穿一件也并非不可，只是在上身时就应该多加考虑配色和整体的效果，而不是一味的往身上套。没有通过精心设计后的造型自然也缺乏了一些独特的美感和风味。参考杨子的这一套对称色穿搭，整体造型的主色调是黑色，而并没有因为暗沉的颜色而导致形象出现误差或者是单调。选择用马甲做外套，搭配的是一件纯白色的衬衫，这样一亮一暗色彩分明，满足了款式和色系的需求，上身自然减龄。所谓穿搭设计感，其实并没有太多的局限和要求。很多时候，为什么有些女生穿出来的造型很有范，又特别的小众，而明明是同样的单品，有些女生却经常踩雷？实际上，这就跟搭配思路有关系，配色没有绝对性。如果你想要你的造型好看又突出，那么在整一套的穿搭中，无论是你的内搭还是外搭，又或者是夏装，都应该符合统一定律原则。例如像这样外搭和裤装同色，而内搭则选择白色来营造色系差距，看起来就清晰不少。杨子瘦到我差点没认出来，裤子都乐出褶皱了。机场穿搭很吸睛，其实对于普通女孩子而言，不一定要减肥，不一定要严格自己。比起规矩，你需要的是合理的搭配和方向。零二，杨子带领全网与微光同行，看奇瑞如何按下品牌势能加速键。与用户同行，点亮不凡微光。在新年伊始的节点，奇瑞汽车携手奇瑞品牌全球代言人杨子，特别推出奇具微光点亮两千零二十三活动，引发了全民关注与参与。当前全网话题传播与互动讨论仍处高热度、高势能状态。随着春节假期的到来，将助推奇瑞牢牢占据声量高点。奇瑞微光活动何以脱颖而出，极具大众目光，引发全网共鸣与讨论。在新年开端这一节点，奇瑞精准捕捉了平凡人意识时代微光的社会心理，以真实的人物群像定制短片，吐露平凡人物的时代心声，点燃了普罗大众的情绪共鸣。一句“你相信光吗”卫视，奇瑞联动抖音发起创新玩法挑战赛，回顾两千零二十二高光片段的剪映模板，既契合了时下抖音热点与热门短视频形式，以年轻用户喜爱的方式扩散传播，带来极强的参与积极性。此外，活动期间。
，更有浩东大大、我有个朋友等抖音大咖以微光为题，讲述各自照亮生活的微光故事，辐射到更多圈层人群，在抖音实现巨大的回声效应。近年，各大汽车品牌在形象换新、转型或推新时，都倾向于联合明星，以实现声量提升与心智养成。在明星营销这场大考中，奇瑞无疑交出了一份完美的答卷。向来以作品说话的杨子身上，既有实力派女演员的标签，也兼具极高的粉丝流量，在年轻群体中认知度极高。两千零二十二成都国际车展，奇瑞官宣杨子成为奇瑞品牌全球代言人，与更多年轻用户达成精神层面的高度契合。随后，艾瑞泽八新车发布会上，杨子亲临现场为新车上市打 call， 成为热议焦点。凭借出众产品实力以及杨子加持，艾瑞泽八上市首月销量破万，用户口碑持续攀升，并斩获2022中国十佳车身、2022年度焦点中国轿车、年度全优豪华家轿等多项大奖，成为 A 加级家轿市场的顶流。除却在情感营销上的创新探索。回顾二零二二年，不只是奇瑞销量历史性突破百万辆之年，更是构建跨界营销新模式的一年。新时代潮跑 SUV 欧蒙达自问世以来，携手元宇宙少女阿喜，联名跨界潮牌，共创欧蒙达中文命名以及欧蒙达元宇宙社区的搭建，更是为年轻人开拓出跨次元潮玩新世界。不仅如此。瑞虎8 Pro 新车上市，跨界联合热门科幻 IP《三体》推出《三体》科技探索座驾，更是为喜欢科幻的年轻群体带来了耳目一新的跨界玩法，充分展现了奇瑞与年轻用户玩在一起的品牌内涵。近些年，奇瑞以明星营销、用户共创、跨界联合等年轻人更容易接受的营销方式，逐步种草当下年轻用户心智，逐步与用户建立更亲密的情感价值链接。未来，奇瑞还会带来哪些创新式营销？更多精彩，让我们拭目以待。零三，新剧《同事》评价肖战，让大众再次看到了他的超高魅力。众所周知，肖战不仅是一位有着超高颜值的偶像，也是一位非常优秀的青年演员。从出道起，肖战不管是面对挑战，还是面对困难，从来都不会退缩。也不会停下脚步。正是有着这样的坚持，肖战也是走到了如今的高度。当然，除了自身的努力与天赋外，肖战的超高颜值与刻在骨子里的素养等等，也是在世界范围内得到了无数人们的认可。这一点从他登上市首帅以及同事对他的评价中都得到了认证。近日，又一位新剧的同事发表了对于肖战的评价，在这段评价中，这位同事也是表示道。自己接触肖战后，发现肖战真人巨帅脸巨兽，又高，皮肤又好。自己从来不追星，但肖战离他太近，看到他的笑容，自己就已然是着迷了。从同事的评价中，其实不难发现，肖战那首屈一指的颜值绝对不是说说而已，而接触他的人也真的很难抵挡住他的强大魅力。而网友们在看到同事对于肖战的评价后，在羡慕的同时，也是纷纷留言表示嫉妒。可见，同事的评价也是让大众再次看到了肖战的超高魅力。句号。另外，网友们那一致的羡慕声，可以说也是肖战深入人心的一个最好的说明。因为肖战绝对不仅仅只是有着超高的颜值，他的优秀与素养等等，都早已是被大家看在眼里的。作为一名颜值享誉海内外并异常出众的青年演员，肖战他如今的成绩其实也是与各方面都无比出众是息息相关的。因为肖战的成功也是说明了一点，那就是一个人有多优秀、有多努力，才会收获多大的成功。所以，对于依旧在不断努力的肖战来说，现在的成功只能称得上是他前行道路上的一个新起点。在这个新的起点上，相信随着更多人们对肖战的了解，未来一定会在世界范围内收获到越来越多人们对他的喜爱。